அன்பு நண்பர்களே சுவாச நாடி வாசியோகம் சரகலை சிவயோக மார்க்கம் ராஜயோக மார்க்கம் இந்த மாதிரி பல பேர் வச்சுருக்காங்க சித்தர்கள் சித்தர்கள் சொல்லி வைத்த மகா இரகசியங்களை அதனுடைய விதிகளை எப்படியெல்லாம் இந்த நாசி என்ற இரண்டு மூக்கின் வழியாக உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இறந்தவனுக்கு மூச்சு இல்லை அந்த பிராணன் இல்லை அப்பொழுது அங்கே மனமும் கேட்கப்படாது பார்க்கப்படாது அறியப்படாது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலே மனம் அடங்கிய பிறகும் பார்க்கப்படாது கேட்கப்படாது அறியப்படாது கனவு நிலையும் தாண்டி ஆழ்ந்த உறக்கம் ஏதோ ஒன்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அந்த மன உற்பத்தி ஆனவுடன் தான் நல்வினை தீவினை கர்ம வினைகள் எல்லாம் நாம் இந்த ஜென்மத்திலே எதை விதைத்தோமோ அந்த விதைத்த விதையானது இந்த ஜென்மத்தில் என்னென்ன செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது விதிக்கப்பட்ட விதியின்படி நடந்து கொண்டே இருக்கும் சுவாச கதியின் வழியாக அந்த சுவாச கதியின் வழியாக கிரகங்களுடைய மின்காந்தம் திதிகளுடைய மின்காந்தம் நமது நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு கலை நகர்ந்தால் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு கலை நகர்ந்தால் ஒரு திதி என்பார்கள் வெளிநாட்டில் இருபத்தெட்டுன்னு பிப்ரவரியில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம இதில் அப்படி கிடையாது பிரதமை என்றால் ஒன்று என்று வளர்ந்து போய்க்கூடிய வளர்ந்து வளர்ந்து அம்மாவாசியில் முடியும் பதினைந்தாவது திதி பஞ்சதசி அப்புறம் தேய்ந்து போகும் பதினைந்த நாட்கள் வாழ்க்கை மாற்றம் பதினைந்து திதிக்குள் வளர்ந்தும் பதினைந்து திதிக்குள் தேய்ந்தும் இருக்கும் அப்போது வளர்ச்சியான ஒன்று தேய்மானம் ஒன்று தேய்மானத்தில் சில செயல்கள் நன்றாக நடக்கும் வளர்ச்சி நிலை சில செயல்கள் நன்றாக நடக்கும் இப்படி நல்வினை தீவினையாக இந்த உடம்பிலே சுவாசகதியாக நடந்து நம்மை வாழ்க்கை நடத்துகிறது அப்போ அந்த சுவாச நாடிங்கிற அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த கொடுக்கறது நாடி என்றால் சில பேர் நாடி என்றால் துடிக்கின்றதா என்று நினைக்கிறார்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் உடனே நான் ஒன்று செவன்ட்டி ஃபி ஃபைவ் இதில் துடிக்குது எண்பதில் துடிக்குதும்பாங்க நாடி என்பது தெளிவாக சொல்ல பண்ணுற ஒன்று நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனித்து வாய் நாடி வாய்ப்பை செல் எந்த விஷயங்களும் ஆராய்ந்து நாடுவதே இப்போ என்னை பற்றி நாடணும் அப்படின்னா காந்தி நாடி என்று எழுதி வைத்திருந்தால் அதிகாலத்திலே காந்தியை பற்றி முழுமையாக சொல்லப்படுகின்ற நூல் தான் காந்தி நாடி அப்போ சுவாச நாடி என்பது என்ன அர்த்தம்னா சுவாசத்தை முழுமையாக நாடி அதனுடைய இயக்கத்தை அறிவது தான் சுவாச நாடி அதுக்கு அதுக்குள்ளே வாசி இருக்குது நசிஞ்சு ஒரு நாசி இருக்குது உள்ள ஒரு ஊசி முனை இருக்குது அப்போ வாசியோகம் என்ற தத்துவமானது உள்முகமாக சுவாசிக்கின்ற அதாவது வெளியே போகின்ற காற்று உள்ளே புகவிடாமல் வைத்து உள்முகமாக கதாகதம் சுவாசித்து கொண்டு இருப்பது தான் வாசி அப்போ நெற்றி புருவத்தின் இடைவெளியில் நாம் நாசியை கருத்தினால் ஒரு தருத்த நாடியில் கருத்தினால் வாய்வை கருத்தினால் ஏற்றி கபாலம் ஏற்றி வள்ளிறேன் அப்போ நாடியிலே கருத்தை வைத்து அங்கே மூச்சு வைத்து நாம் பயணம் செய்கின்ற பயணம் அந்த பயணமானது ஊர்ந்து செல்கின்ற அந்த பயணம் தொடர்ந்து அதனுடைய இயக்கத்தை சரி செய்யும் பொழுது நாம் உற்பத்தி ஸ்தானம் எப்படி நாம் இறையாற்றல் கிடைக்கப்படுகிறது என்று தெரிவது தான் சுவாச நாடி அப்போது வெளியே மூச்சு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா உலக வாழ்க்கை தெரிகிறது குடும்ப வாழ்க்கை தெரிகிறது நண்பர்கள் வாழ்க்கை நம்மளோட தொழில் முறைகள் பயணங்கள் நல்லது கெட்டது கடன் எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கல்லவா வெளியுக வாழ்க்கை வள மனமானது வியாபித்து விட்டால் நசிந்து போய் மூச்சு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த பிரபஞ்சத்தில் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் நாம் என்ன மாதிரி எழுதப்பட்டு இருக்கிறதோ அதுபடி போயிட்டே இருக்கும் வர்றவன் போகிறவன் நடக்கிறது போகிறது குடும்பம் குழந்தைகள் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கிறது கேள்வி கேட்கிறது பதில் சொல்கிறது சண்டை சச்சரவு எல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் எப்படி நடக்கிறது என்று அதனுடைய இயக்கத்தை எந்த விஷயமானாலும் அதனுடைய இயக்கத்தை தெரிவது தான் அறிவு என்று சொல்கிறார் இப்போ சுவாசனாடி எப்பொருள் எத்தன்பதாயிரமும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் தான் காண்பதறிவு 
எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பனும் அப்பொருளுமே இப்பொருள் காண்பதறிவு எந்த விஷயத்தையும் அதனுடைய முழுமையான இயக்கத்தை தெரிவது தான் நாடி அறிவு என்று சொல்வார்கள் அந்த உள்முகமாக நொடி நடக்கின்ற உள்முக சுவாசம் வெளிமுக சுவாசத்திலே நடக்கின்ற விதிகள் என்ன அதிலே எடுக்கின்ற பஞ்சபூத விதிகள் என்ன சித்தர்கள் ஆங்காங்கே சொல்லப்பட்ட மறைமுக வேர்டு ரவி மதி என்று சொல்வார்கள் சூரிய சந்திரன் என்று சொல்வார்கள் இட பின் என்று சொல்வார்கள் சுழு என்று சொல்வார்கள் அக்னா என்று சொல்வார்கள் நடுநாடி என்று சொல்வார்கள் இப்படி பல தரப்பட்ட பல காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் அந்த காலத்திலே இருந்த நம்மளுடைய மொழிகளுடைய அழைப்பிலே எழுதி வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் பஞ்சபச்சி என்று பார் பஞ்சபூதத்தை பஞ்சபச்சி என்பார்கள் அப்போது இந்த விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இது நல்லது கெட்டது நம்மளால் ஒதுக்க முடியும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நாடி மாறுது அப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இது ந சங்கடம் நடக்க போதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த நாடியெலாம் நமக்கு நோய்வாய்ப்படுது உடம்பானது இந்த சுவாசத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போது உடம்புக்குள்ளே மூச்சு கதாகதமானதுன்னு கடைசி காலத்தில் கவம் கட்டி இறந்துடுறான் அப்போ கவம் ஏன் அதிகமாக அந்த பூதமான நீர் பூதம் அதிகமானால் அந்த நீர் பூதம் அதிகமாக உடம்பில் சூட்டை கம்மி பண்ணி இறப்பை நோக்கி பயணம் செய்கிறோம் அப்போ அந்த நாடி எது அதை மாற்றுவது எப்படி அதை எப்படியெல்லாம் சரி செய்யலாம் மூலிகைகளே அப்போ மூலிகையில் பார்த்தீங்கன்னா காயக்கல்ப முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த காயக்கல்ப முறையை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துவது சில முறைகள் எக்ஸசைஸ் இருக்குது அப்போ நாடி மாற்றுகின்ற முறை இருக்குது சில பயிற்சிகள் நாம் செய்தால்தான் அப்போது சில பயிற்சி யோகா சென்டர் அப்படின்னா சிலது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இவர்கள் சித்தர்கள் என்ன முறைகள் விதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அப்போது விதிகள் எதிரடையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியே நேரடியாக நாம் எடுத்து படிப்பதால் தவறுகள் நடக்கிறது அவர்கள் எதிரடையாக மறைமுகமாக மறைபொருளாக உள்ளே வைத்திருப்பார்கள் அதனால் அந்த மறைமுறை நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் உண்மையான விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ சுவாச நாடிங்கிற அந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் எடுக்கிறேன் மூலிகையில் பற்றி எடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லோரும் மூலிகையில் நெட்டில் போட்டால் வந்துடுது நமக்கு ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுறோம் டெக்னாலஜி எல்லா பேருமே அறிவு ஜாஸ்தி ஏன் அப்படின்னா நவீன காலத்திலே அந்த ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம் உலகத்துடைய டெக்னாலஜிக்குள்ளே சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய அறிந்து கொள்கிறோம் யார் என்ன போட்டாலும் வந்துடுது அடுத்த நிமிஷம் பூண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா பூண்டு வந்துடுது துளசின்னு போட்டால் துளசி வந்துடும் எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதனால் அந்த வகையான வகுப்புகளை நான் எடுப்பதில்லை ஏனென்றால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சால் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேப்லெட் போட்டிங்கன்னா அது என்ன நன்மதியும் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் சித்தர்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்ட சில விதிகள் டெட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் டெட் அண்டான அந்த ரகசியங்களை மட்டும்தான் நான் எடுக்கிறேன் அதுதான் சுவாசநாடி நாம் வந்து மூலிகையில் பற்றி எடுக்கலாம் அக்கு பஞ்சரை பற்றி எடுக்கலாம் வர்மத்தை பற்றி எடுக்கலாம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் எடுக்கலாம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் என்பது சுவாச நாடிக்குள்ளே தான் இருக்கிறது பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் தெரிந்தவர்கள் சுவாசத்தை பற்றி முழுமையாகவும் சக்கர இயக்கத்தை பற்றி முழுமையாகவும் தெரிந்தால் மட்டுமே பலன் கிடைக்கும் இல்லை என்றால் அது பலன் வேலை செய்யாது அப்போ சக்கரங்களை பற்றி சுவாச நாடியில் வரும் அப்போ சக்கர இயக்கங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய மந்திர உச்சாரண முறைகளை எப்படி தெரிந்து கொண்டால் எப்படியெல்லாம் நாம் இயக்க முடியும் அதை சக்கரங்களை ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கிறது சத்பலமான சண்முக சக்கரம் ஆறு முகமான இருக்கிறது இதெல்லாம் ரூலில் வரும் அப்போது இதை இருபது நாளாக பிரித்து என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரகசியத்தை சாயந்தரம் அனுப்பிச்சிருவேன் ஒரு ஆறு மணிக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் அதை நீங்கள் பார்த்து படித்து அதில் டவுட் இருந்தாலும் அதே இப்போ பத்து பேர் சேராங்கன்னா பத்து பேர் மாதிரி டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்கும் அந்த டிஸ்கஷன் குரூப்பில் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சில பேர் பயிற்சி எடுப்பாங்க நான் ஒரு வீடியோ அனுப்புவேன் அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதில் டவுட் இருந்தால் உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க அதில் அதுலேயே ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி சார் இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் வருது இப்படி ஏன்னா வெளியூரில் எல்லா பக்கம் இருக்கிறனால டேரக்ட் கிளாஸ் நான் ஒரு நாள் மாதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் புரியும்படியாக ஏனென்றால் சூட்சம விதிகள் உயிர் நாடி விதிகள் அமிர்த விதிகள் திதி விதிகள் கிரகங்களுடைய ஓட்ட விதிகள் பஞ்சபோத விதிகள் எல்லாம் சேர்ந்த கலவையாக காயக்கல்ப முறைகள் எப்படியெல்லாம் நம்ம பயணம் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி ஆகுது நமக்கு எப்படி நன்மை வருது தீமை வருது இப்படியெல்லாம் புரிஞ்சு இருபது நாளாக திரும்ப திரும்ப உங்களை கவனித்து இருபது இருபத்தி மூணு நாள் வரும் குழந்தை பாக்கியம் நானா பெண்ணா பெண் குழந்தையா அது எப்படி நாம் பயன்படுத்துவது எல்லா முறைகளும் வருவது தான் சுவாச நாடி அதை நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் யூடியூப்பில் போடுறேன் அதனோட லிங்க் வந்து வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு நம்பர் வந்து டபுள் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன் ட்ரிபிள் த்ரீ தான் வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து லி
ஜீரோ அதாவது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இருக்கும் சுவாசநாடி எப்பயுமே சுவாசநாடி கிளாஸ் என்ற வாசியோக கிளாஸ் என்ற சரயோக சரயோக மார்க்கம் என்ற சிவயோக மார்க்கம் என்பது ஒருவன் மனிதருக்கு தருகின்ற நல்லது கெட்டத்தை பூரா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இருபது நாள் பயிற்சி திரும்ப திரும்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டா யார் பதில் சொன்னாலும் யார் கேட்டாலும் யோ இதுதான் தத்துவம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஓகே நாராயணோடைய அம்சம் இங்கே தான் இருக்குது சிவனுடைய அம்சம் இங்கே தான் இருக்குது ஓ மந்திரம் சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த மந்திரம் எங்கே இருக்குது எங்கே பேசப்படுகிறது எல்லாம் உடம்புக்குள்ளே உள்ளம் ஒரு கோயில் உணர்ந்து ஒரு ஆலயம் அந்த உடம்புக்குள்ளே தான் பலவாறு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டால் யார் சொன்னாலும் பதில் சொல்ல முடியும் நன்மையா தீமையா வெப்பமா உள்ள உடம்புக்குள்ள பிரச்சனையா ஓகே இது சரி பண்ணலாமா வைத்தியனும் அவன் தான் பதில் சொல்லுவனும் அவன் தான் சண்டை கட்டினால் பதிலை சரி செய்யணும் அவன் தான் ஒருவன் வந்தால் நாடி மாற்றினால் சங்கடமா நன்மையா என்று சொல்லுவனும் அவன் தான் ஒரு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குன்னா முன்னாடியே குறி சொல்லுவோம்னு அவன் தான் ஏனென்றால் பயிற்சி எடுக்க எடுக்க அவன் குறி சொல்லும் மார்க்கம் பிரசன்ன மார்க்கமாக மாறிவிடுகிறான் ஏனென்றால் சுவாசத்தை பிடிக்க எல்லாம் பிடிக்கப்படும் சரமறிந்தவன் திடம் பேச்சு வழக்கு எவன் முழுமையாக சரத்தையும் பிராண சக்தியும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கையும் புரிந்து கொள்கிறானோ அவனிடம் பேச முடியாதுங்கிறான் ஏன் எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிடும் அவன் இதைத்தான் பேசினானா ஓகே இது நன்மையாக கேமையான்னு முன்னாடி ஆன்சர் சொல்லிடுவான் அப்போ அவ்வளோ விஷயங்கள் சித்தர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பல ஆண்டு ஆராய்ச்சியில் அடிப்படையிலே ஜோதிடங்கள் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது திதி அடிப்படையில் எல்லாமே இருக்குது பஞ்சபூதங்கள் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ இது தான் இதனுடைய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குகிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கணக்கு இருபத்தி மூணு நாள் ஆனால் அந்த குரூப் அப்படியே தான் இருக்கும் குரூப் அவங்க தெளிவார வரைக்கும் குரூப்பை நான் டெலிட் பண்ணுறது இல்லை இன்னொரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஹோரை சாஸ்திரா இந்த நவீன காலத்திலே கிரகங்களுடைய அடிப்படையில் ஏழு நாள் ஏழு கிரக மின்காந்தங்களை தெரிந்து கொண்டால் நாடி நாள் ஏழு நாள் ஏழு கிரகங்களுடைய தன்மை அறிந்து கொண்டால் சுவாச நாடிக்குள்ளேயும் அது வருது அதையும் தாண்டிய கிரகங்கள் இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்தால் அரசாங்கம் என்ற வேலை எந்த கிரகத்துக்கு சொந்தமானது என்று நாடி விட்டால் அந்த கிரகத்தை பூஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு புத்தகம் என்றால் அது எந்த கிரகத்துக்கு அப்போ ஏழு நாள் ஏழு கிரகம் ஏழு நாள் ஏழு கிரகம் என்பது சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி அதுக்குள்ளே தான் ஒருத்தன் பிறக்கிறான் அதுக்குள்ளே தான் இறக்கிறான் அந்த ஏழு நாளுடைய விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொண்டு அதனுடைய தத்துவங்களை புரிந்து கொண்டால் எது நன்மை கொடுக்கறது நமக்கு எது தீமை கொடுக்கறது என்று பயணமாக பண்பது ஓரை சாஸ்திரா ஒருத்தர் வந்தால் எந்த அடிப்படையில் கேட்குறாரு எந்த ஓரையில் கேட்குறாருன்னு திருப்தாக பதில் சொல்லி அவர்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதுதான் ரெமெடி பரிகாரம் போங்க அப்படின்னு இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் சில பேர் அதாவது பரிகாரம் என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கொடுப்பது ஒருத்தர் கயிறு கட்டினா பரிகாரம் ஒருத்தர் சாமி முட்டால் பரிகாரம் ஒருத்தர் மலையேறினா பரிகாரம் என்பது நாம் நம்பிக்கை அடிப்படையில் சொல்லும்போது அவர்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஓ இது நான் செஞ்சால் இது மாறிடும்னு மனசு வந்து நினைக்கும் சுவாச நாடி அந்த சுவாசம் நினைக்கும் பொழுது அந்த கிரகத்தினுடைய சக்தி அங்கே இழுக்கப்படுகிறது என்று தான் அர்த்தம் அப்போ கையில் இருக்கிற பூதங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது அதில் இருக்கிற கிரகங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா சொல்லப்படுறது தான் ஹோரை நாடி சாஸ்திரா ஏனென்றால் பதினைந்து ஆண்டுகள் வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி பிருகுநாடி இந்த மாதிரி நான் நிறையா கால்குலேஷன் பண்ணி ஒரு ஜோதிட என்னென்ன பண்ணால் முன்னாடி உட்காந்து சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருது ஹோரை நாடி சாஸ்திரம் அப்போ சிம்பிளாக இதை சொல்லி சொல்லி தந்தால் மக்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க எல்லாம் இப்போ பலவாறு நல்ல நேரமாக ஓரையறிந்து பலன்னு சொல்லி ஓரையறிந்து நல்லது பண்ணிட்டு போ ஓரையறிந்தவன் பறத்தை எறிகிறான் இறைவனோடைய ஆற்றல் கிரகத்தின் ஆற்றலை அறிந்தவன் எல்லா விஷயங்களும் அறிந்தவன் அப்போது ஒருவர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறான்னா எந்த மின்காந்தத்தில் கேட்குறான்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதை வைத்து வைத்து நாம் பல நேரம் முடிவது அதனால தான் ஒன்று சுவாச நாடி இன்னொன்று ஓரை நாடி இது ரெண்டு தான் எடுக்கிறேன் ரெண்டையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் வாழ்க்கையில் அவங்கவுங்களோட ப்ராக்டிஸ் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பலனை கொடுக்கறது நான் ப்ராக்டிஸ் கண்டினியூவாக பண்ணுனானா எனக்கு பலனை கொடுக்குது எனக்கு என்ன முன்னோர்கள் சொன்னார்களோ அதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் நான் ஒரு இடத்துல தவறு நடக்கிறது என்றால் அந்த இடத்துல நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு அர்த்தம் இங்கே ஒரு கேப் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு அர்த்தம் எனக்கும் அதே விதி தான் யாரார் நம்ம படித்து கற்றுக்கிட்டவங்க அதிகமான ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதை சார் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க பெருமை அதை அக்செப்ட் பண்ணி நான் எழுத்துக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர்கள் அதிகப்படியான ப்ராக்டிஸ் பண்ணி புது வகையானதை கண்டுபிடித்தார்கள் அதுக்குள்ளே
இந்த ரெண்டு கிளாஸ் தான் எடுக்கிறேன் இது எடைப்பட்ட நாளில் வரும் பத்து நாள் பத்து நாள் அதுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குகிறேன் அப்போது பத்து நாளைக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் பத்து ஏழு நாள் ஏழு கிரகத்தினுடைய தன்மையும் அது எப்படி பலன் சொல்லலாம் என்னென்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் கை வழியாக ஹீல் பண்ணலாம் ம எப்படியெல்லாம் வந்து முத்திரைகள் வழியாக ஹீல் பண்ணலாம் வாட்ரு வழியாக ஹீல் பண்ணலாம் ஏ நவகிரகங்களுடைய தானியங்களை வச்சு எப்படி ஹீல் பண்ணலாங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது பத்து நாள் தெரிந்து கொண்டால் எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது தான் ஓரை நாடி சாஸ்திரம் சுவாச நாடி சாஸ்திரம் இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது டபுள் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன் ட்ரிபிள் த்ரீ விருப்பப்பட்டவங்க தான் படிக்கணும் விருப்பப்பட்டவங்களுக்கு தான் அது வரும் அதாவது படிக்கணும் படிக்கணும்னு சொல்லி ஆர்வம் வேண்டும் வைராக்கியம் வேண்டும் சிரத்தை வேண்டும் எந்த செயலுக்குமே இது ஒரு இதுக்காக படிக்கிறதுக்காக இல்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க அதை சொல்கிறாங்க வயலட் ஹீலிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பல பல விஷயங்கள் பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தகத்துக்கிறாங்க எல்லா விஷயமும் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பதில்லை நமது நாட்டுடைய ரகசியம் நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம் இருக்கிற ரகசியத்தை என்னென்னலாம் படிச்சுருக்கோமோ இருபது ஆண்டு முப்பது ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறத சொல்லி கொடுத்துருவோங்கிறது தான் சொல்லி கொடுத்து டெவலப் ஆகணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் சேர்கிறாங்களோ அவங்க ஆர்வத்தோடு சேர வேண்டும் பிரியப்பட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி எதுவும் என்ன என்ன கூட கற்றுக்கணுமே அப்படின்னு வந்தால் கற்றுக்கணும் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு பயிற்சி எடுக்கணும் பயிற்சி கண்டுபிடிச்சது எனக்கு சொல்லலாம் நானும் எழுதி வச்சுக்குவேன் எனக்கு அனுபவத்தை நான் சொல்லுவேன் இதுதான் சுவாச நாடி அண்ட் ஓரை சாஸ்திரா நன்றி டபுள் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன் ட்ரிபிள் த்ரீயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நன்றி